小雨，小雨，妈妈，爸爸，我们出发了。跳下去就能惩罚那些校园霸凌者吗？你谁也惩罚不了，只会痛苦的死去，然后把更多的痛苦留给你的家人。你能惩罚的，就只有爱你的人。我很纠结，进来吧。我给你倒杯牛奶，助眠。为什么纠结啊？我又梦到王朝元了，他就在我面前直直的跳了下去，我没有拉住他。文娇，我知道你又要说我什么了。你想说，如果我管理不好自己的情绪，就退出这个案子？不是。我十一岁的时候，爸妈去世了。那天是我的生日，我妈妈做了一桌子的饭菜，想让我在家里吃。可是我偏偏闹着要去科技馆。妈妈，我今天想去科技馆玩，这要下雨了，别去了。可是今天是我生日，就带我去嘛。小雨，我缠着妈妈干嘛？爸爸，我今天想去科技馆玩。今天啊，要下雨了，改天去吧。可是我今天特别想去。既然他那么想去，就带他去吧。今天他生日，我们开车去，又淋不到雨，科技馆又是室内，去吧。就你宠他？你不宠，谁偷偷带他去打球的？不是我说的，还。好啦，就你们俩换下来臭衣服，都是汗味，这还想瞒谁呢？行，这要去，我去拿车钥匙。哎，好嘞。等爸爸拿车钥匙，可以去啦。嗯、我时常都在想。如果当时我没闹着去科技馆，我们就不会开车出门，也就不会被大卡车撞，他们就不会死。错的是那个大卡车司机，这不怪你，这是意外。真的吗？这也是我想对你说的话。什么？王朝元的死并不怪你，要怪就怪那些校园霸凌者，是他们让王朝元
，失去了活下去的勇气，没有了活下去的希望。云天宇，没关系，都过去那么多年了。我们听会儿音乐吧。巴赫，每次我睡不着的时候，我就听他。林天宇，你这个人挺奇怪的，有时候挺烦人的，有时候又挺好的。如果我是骗你的呢？怎么可能？我跟你无冤无仇的两位请慢用。于小姐是不是因为工作太忙了，所以一直没有结婚呢？算是吧。啊，那你平时工作是不是很危险？啊，不是的，因为我们不是警察，一般案子到我们手上的时候呢，犯罪嫌疑人已经被抓起来了。我们的工作首先是审查案件相关的证据链，以此判断是否需要提起公诉。不危险就好，不危险就好。哎呀，我是不太了解你们这个行业，一听你这么一说啊，还确实挺有意思的。是吗？哦，什么是证据链啊？听起来好像挺复杂的。它确实非常复杂，因为它跟很多其他事情都相关。比如说，这个案件它是不是客观的存在，是不是一个假案？或者说，这个犯罪嫌疑人是不是他本人？哦，那确实是挺复杂的，我还是第一次听说，这个算是长见识了。还有呢，就是对证据的核实，比如说一些关键的物证啊、书证。有一次啊，我就碰到过一个案件，当时关键的物证就是一把带血的刀。我们发现那把刀上确实也有被害人的血迹，但是，但是我今天不应该跟你聊工作，我都忘了，我是来应付我妈妈的，不好意思。理解理解，这其实我也没抱什么希望，但是我觉着我们聊的还算不错，是，是很不错。呃，不知道下次还有没有机会再约你？嗯，这个……哦，理解，理解。我懂于检察官的意思。像我这种情况，离过婚，还有孩子，确实有点委屈你了。啊，我不是这个意思。我特别高兴能够认识你，而且我觉得今天的聊天非常的愉快。呃，但是。于检察官是不是有喜欢的人了？啊，那我就更理解了。实在对不起啊。谈不上对不起，这才是我们第一次见面而已啊。更何况你给我上了一次一对一的免费普法课，我也不亏嘛。
哎呀，这孩子怎么还不出来啊？哎，巧啊！你怎么来了？不是在开听证会吗？是，提前结束了。不是你、啊？没有，没事。那你来了，我就先走了。哎，别跑啊！一起吃饭、啊。那你请客啊？当然我请了。你帮我这么多，我天天请你都没问题。哎，可儿。好久不来了，是啊，所以爸爸一有空赶紧跟可儿表现表现啊！爸妈，你看我今天穿了你买的运动鞋，好不好看？好看。哎，就是这双鞋啊，早上我要给他擦，死活不让，耽误十几分钟啊！才没有呢，是不能擦的，这小脏鞋就是这样的，擦了就不值钱了。是吗？我、哦、我不懂，他不懂。<笑>吃披萨去？干妈也去。那肯定的，你拉着干妈。干妈。哎呦，烫不烫？烫不烫？可儿，烫。哎呦，哎呦，谢谢。干嘛？这块给你。给你干嘛？选了一块最大的。哎呀，哎呀。哎，我说，没有什么事儿吗？你一个大男人，还要我帮你弄啊？行，你这个话是有道理的，但是。我白疼你了，我自己动手了，你别后悔。来来来，那我那我帮你弄，那我帮你弄，我帮你弄。我给你倒着玩的。爸，我还想再拿杯可乐。你去吧，小心点啊。嗯。哎，新州中学霸凌那个案子，我听说姜文静也申请加入了。我没想到你会同意。那跟我没什么关系啊，那是老孟的案子。我还不了解你吗？如果不是你跟老孟打过招呼，他能同意吗？打不打招呼是我的事儿，同不同意呢就是他的事了。人家也没那个意思，我怎么打招呼都没用的。你这个人呀，其实心里对他们比谁都好，就是表面上老装出一副凶巴巴的样子，让谁看见你都害怕。怕我好啊，那至少工作的时候不敢掉以轻心嘛。检察官这个工作本来就跟其他工作不一样，我们要确保每一个人的身家幸福，对吧？怕我没事儿，你甚至恨我都不要紧，那好过他们一时马虎犯下错误，你说对吧？对，说的很好，继续保持严肃啊。是的。就是姜文静呀，他年轻，经验不足，你不怕他预设立场，不能冷静客观的判断这个案件吗？姜文静啊。我觉得还是有做检察官的天赋和热情的。当然了，他这个年纪啊，没吃过什么亏，读书成绩又好，所以难免会理想化啊，难免会意气用事。慢慢来嘛，总得锻炼的。哎呀，是谁呀？谁呀？跟我说过，犯罪分子会给他时间成长吗？所以我会给他时间成长啊，这个话不冲突啊。干妈，这杯给你、嗯。哦，谢谢。又没我什么事儿是吗？<笑>你也喝呀、啊？你以为呢？啊！我再帮你拿一杯去。哎，可儿可儿，坐下来，你吃。妈，给你，我自己去拿。不用不用。哎呀，你这，谢谢谢谢谢谢。<笑>我就是，哎呀，你最近对我啊？爸，我给你说个秘密。你说。啊。干妈之前好像跟别人相亲去了。你怎么知道？我听到干妈跟别人讲电话了。嗯，好事。好事儿。嗯，好事啊！你干妈要给你找个干爸，那不是好事啊。可我不觉得是好事儿，你不觉得是好事儿？不是，你担心什么？你跟我说说。我干妈要是真跟别人结婚去了，那那我怎么办呀、啊？你怎么办？你干妈跟谁结婚？那还是你干妈呀？什么叫你怎么办？你怎么，你怎么这么不开窍啊？哎呀，我实在不懂你要说什么呀。我不喜欢他相亲。你喜欢他相亲吗？啊！你干妈去相亲这个事儿啊，是一件
很正常的事儿，啊，因为他早晚是要结婚的，对吧？我不是不想他结婚，嗯，我是想他跟……他他跟什么呀？啊？说，哎，你说什么？怎么回事啊？是在说我什么坏话吗？他说什么坏话？没有，他说你相亲去了。啊，不是我，我爸爸一直在催我，所以就逼我，我随便见了一下。不是，这是好事。哎，你你还是喝你这杯，我没动。这杯你给我打了是吧？我我喝这杯。挺好，嗯。一定趁热吃，我发现这个披萨一凉了就根本没法吃，快快快，嗯，挺好的，挺好挺好，嗯，好事，嗯，来吃吃，干妈给。其实他击球的时候特别的自信，感觉好像一切都在他掌握之中。哎呀，别看了，出来玩还工作，你是不是有认识的姜文静了？还给我，看给你气的。看你是遇到难题了。哎，你可以找那个混蛋律师啊，他不是挺厉害的吗？睡个好觉的份上，我去帮你大碗吧。喂，定住了，想什么呢？哎，谁问他呀？那你就给我介绍介绍，你这个帅哥同事啊，你不是有游戏里的小哥哥了吗？怎么还想着别人呢？ 游戏里的小哥哥都是网上的，又不是现实中的。再说了，你不知道什么叫见光死吗？网上的照片看着再帅，发出来生活中一看全是歪瓜裂枣，哪有这个看着养眼的实在？嗯，他是不是很喜欢打台球啊？不然怎么会打这么好？应该是吧。到底是不是啊？嗯，还好吧，反正在单位没人打得过他。那算我先不打了，差不多了。他好像打完了，要过来了，我去补补妆啊。嗯，哎，可以，好，好，好，那我先走了，走了，拜拜。嗯、看你一直抽着脸，怎么了？为了案子啊？嗯，说说呗。从审问来看呢，那几个孩子一口咬定是吴伯文胁迫的。的确，很多校园霸凌行为都是多人参与的群体行为，但往往会有一个主导者，其他人受这个主导者的胁迫，再去伤害其他人。那吴伯文也太可恶了吧！我一定会给杨朝元讨回公道的。嗯，不过你也别太受情绪影响了，你要预设立场了，就没法冷静处理了。你倒是很冷静啊，这也是部队训练的。是啊，否则怎么做侦察兵？那你们侦察兵还训练什么呀？还训练早睡早起，作息规律。你们继续吧，我先走了。哎，这才九点。我眼皮已经打架了，帮我跟你朋友说一声。哎，他他。
，你同事人呢？回家睡觉了。什么？这么早回家睡觉？人家部队训练的，早睡早起，哪像你？你还记不记得以前有人说过，我是军嫂命？你快死了这条心吧，人家已经退役了，那至少也是前军嫂啊。嗯，行，那你继续在这待着吧，我先回去工作了。你不管我了，拜拜。嘿，天天忙工作，哪有帅哥好看？一点都不关心我感情的问题。来了！哎，你怎么随便进别人家呀？哎，站住！我问你啊，我的城堡是怎么回事啊？怎么了？塌了。可能是风。我的窗户就没开过。那就不知道了。房间里就你一个人，你不知道谁知道呀？啊！江文静，承认个错误就这么难吗？好吧，好吧，我承认，是我弄他的，但我当时是想把他们搭好的，谁知道他们那么脆弱，一碰就塌。你别生气了，我给你道歉也不行吗？算了，反正你以后别碰他了。就一个破积木，你至于吗？你那么喜欢，我帮你搭好了就好了吗？不是积木，是城堡。你有事没事啊？没事赶紧回去吧。蒋文静，作为一个检察官，你该不会不知道证据开示这回事吧？最迟明天我也就看到了。那又怎么样？我比你快。你翻起啥来？还挺可爱的。哎呦，你们别走走走走走走走，不是走。哎，我的城堡怎么办呀？喂，他们欺负王朝元的时候拍视频了。视频？对，视频里面几个孩子都动手了，都直接参与了霸凌，这跟他们之前说的是矛盾的。他们撒了谎，但是最重要的是，视频里我们没有看到吴博文，他有可能是被诬陷的。是个好消息，你说这孩子啊，这么重要的消息，他根本提都没提。虽然是个好消息，但是现在没有直接证据证明吴伯文是清白的。吴总，回去跟他好好谈谈吧，让他再回忆回忆，看看除了视频以外，还有什么能够证明他清白的东西。好，我回去一定跟他好好谈谈。有什么情况，随时联系。好。还问我不？还问我
，看什么呢？伯文，你知不知道，有人拍了他们欺负王朝元的视频？我跟你说话呢，可能吧。为什么之前不说还有视频的事儿？你还知道些什么？通通告诉我。没有。人家都把你告了，你还不说出视频的事儿？我可以理解你害怕，但我不能理解你蠢到。对，我蠢。爸是想帮你，你什么态度啊？你知道什么你就帮我？那你得告诉我呀！你不告诉我，我怎么会知道？你什么时候想了解我？什么时候信任过我？你。你现在问我，无可奉告。站住！我就问你，你有没有参与他们？你终于问了句该问的。我说没有，你信吗？根本没有出现在视频里，而你们却说是吴伯文逼迫的你们，这，这就是诬陷。这不仅仅是麻烦的问题，这个小孩子嘛，是不是？这一时紧张、害怕啊，就把问题哎夸张了一点嘛，对不对？这可以理解的吧？是不是？啊？可以这样理解。可以这样理解啊，应该这样理解。理解一下。那那我就说，我当时害怕极了，所以我没敢承认，没敢承认我动了手。是吴伯文，我们当时都是被被逼无奈，因为吴伯文，吴伯文在逼我们，吴伯文逼迫我们打，要是我们不动手的话，我们就会挨打。真是这样吗？真的是这样的。难怪，吴伯文是主使者，所以。他自己拍视频，没有入境，而你们都是被迫的，事情解决了吧？啊，很难说。现在只有你的孩子自己这样说。如果其他几个孩子另有说辞的话，那这事儿就难办了。孙律师，要不跟上次一样，麻烦你再去说一下。上次。怎么会有上司？你这开什么玩笑啊？这搞不好是要丢饭碗的！不不不，孙先生，不不是这个意思。那那怎么办嘛？是吧？我，哎，我是花钱请你来的，是吧？不能我去说吧？你为什么不能去说？是，我是李明启的代理律师，可你是李明启的父亲呢，你最有立场这样去说。你要想清楚利弊，一旦对方……咬住窗控这件事情不放，我也没办法。过来，你记住了，吴伯文就是拍视频的人，他是主持人，你们都是被迫的，明白了吗？
你妈的！明白了。孙医生，我等会儿就去联系那几个家长。李明启，你再好好想想，还有什么东西遗漏了没有？这回真没有了，这是真没有了。上传位置是在西明中学，那就是王朝元学校里面的人发的。我看了刚才的视频，感觉像是偷拍。的确，我看的时候也是这么觉得的。镜头不稳，而且李明启看向镜头的时候，拍摄者还故意把手挡在了前面，好像是怕被人发现。嗯。到底是谁拍的呢？张儿，静静，这大中午的你怎么过来了？我来请你吃午饭不行吗？吃午饭，这个点儿可不像你会出来活动的时间段啊。哎呀，人家要改作息嘛，从今以后我要早睡早起了。行，吃饭我没时间了，正好我要出去办事，你送我一趟吧。哎，我不对呀、啊，我总觉得你不是来找我吃午饭的。说吧，来这干什么？我我可是检察官。我今天啊，我带你去吃砂锅鱼。行，我去洗酒了。就在那边。哎，严检察官，严检察官，嗨。啊，你好。速度够快的。这位是姜文静的好朋友闺蜜，姚真，叫我真儿就好。啊。这位是潘晓黎，潘检察官，是我和江文静的同事。你好，你好，幸会幸会。所以你今天来找我有什么事儿吗？哦，那个我知道有一家新开的西餐厅，听说牛排很好吃，我们去尝尝。呃，没关系，潘检察官一起去嘛。呃，不不不，我今天只能吃鱼，明天才可以吃牛肉。啊？什么意思？啊？这吃什么跟今天明天有什么关系吗？有关系。我不是一个随随便便的人。那吃什么不就是随心所欲的事情吗？哎，不是的，这吃饭要讲究营养的均衡和搭配，不可以乱吃。我们潘检察官做事一向比较严谨，包括他的食谱也是。今天是他吃鱼的日子。这样不累吗？不累。哎，你也可以试试的。不了不了不了不了，受不了。那个，那潘检察官不去，那严严去嘛。今天就算了，我们还有事儿，改天吧，好吗？改天啊，改天也行。那这样吧，后天。啊、后天什么用？我生日。哦。后天行吗？后天周四，周四吃什么呀，潘检察官？呃，星期四吃鸡。行，那我后天给你们准备最好吃的烤鸡，好吗？好的，那就这么定了。妍妍，走吧，吃鱼。来来来来来来来来来来来。这么高兴呢？我今天约他吃午饭，他说他没时间。我跟他说后天，说我后天我生日，可高兴的答应了。生日啊？嗯，你生日不是两个月之前吗？这过农历的嘛。农历也不对吧，大姐？那要庆祝你当检察官，之前不是庆祝过了吗？再庆祝一次不行吗？再庆祝一次，那……哎，行了行了，你不有事吗？去哪？别说话。哎呀
。文静啊，这次我们和孩子们沟通，一定要注意态度。明白。我，我太害怕了，我不敢承认我打他了。但是我要是不打他，吴伯恩就该打我了。我早就跟他们说了，万一有人看到，我们撒谎没有用的。但是吴伯恩逼着威胁我们，我们才那么做的。是吴伯恩说的，他说想拍一个能一直侮辱王朝远的视频。嗯，我们都知道吴伯恩的爸爸很厉害，所以我们都不敢惹他。我，我，我们，没有。打打他了！我不想呢，我真的不想呢。可吴伯文在旁边看着，我吓死了。所有的资料，电子版我都给你发到了邮箱，纸质版一会儿就在办公桌上。任律师回来了。你最近辛苦了，几个嫌疑人的口供变来变去的，挺累的吧？年轻人，别客气，我呀就是给你上了一课。这老师当的，挺生动的啊。任天宇，你别敬酒不吃吃罚酒，我劝你还是提前收拾收拾东西，免得走的时候麻烦。你这身西装还挺合身的，别再膨胀了，啊！你去查一下，看看吴伯文平常都爱去哪儿，去什么篮球场打篮球，去什么网吧上网。好的。哎，对了。后天给你放一天假，去看看他。谢谢你，我先出去工作了。好。爹，给。生日快乐！祝你天天生日快乐。<笑>真会拆台，谢谢我的劲儿，细节很到位。对了，那个妍妍怎么没跟你来？她跟潘晓黎出去办点事情，一会儿就过来了。嗯，哦，你怎么老关心人家呀？看看我送给你的礼物。不用看，不重要。你还真送我啊？陪你做戏不得做全套啊？哎，不过说好了啊，我就做一个小时，一会儿我还得回家看案子呢。知道了，知道了。文静，你也被抓来了。哎，谁让我们交友不慎呢？怎么说话呢？哎，姚真，今天这是什么局啊？你把台球案子也搬过来了。我们几个可从来没见你玩过台球，你会不会啊？谁说我不会了？我一直都会。我热爱台球，只是你们没发现而已。<笑>我看这是你为某个人精心准备的吧？我就说嘛。今年都开了两次生日趴了，又开一次。嘘，我告诉你们啊，今天是我今年唯一的一次生日派对。一哥哥千万别说漏了。你说的那个小哥哥什么时候来啊？就是啊，我也不知道啊，还军人出身，一点都不守时。我要不要去看看？我还是不看了，控制一下。<笑>嗨，姚真。啊，嗨。啊，我介绍一下，这是我好朋友丽丽。啊，你好。嗨，你好。那你们聊，我先走了。嗯，好。姚真，抱歉啊，我这个来晚了，我刚去买了点东西。哦，没事没事没事。那个，妍妍呢？妍妍啊，啊，她有事儿，今天就不来了。哦。但是她让我给你捎的礼物。啊，是吗？是，这个吗？
，不是，这个才是妍妍的礼物。哦，这个是我给你买的礼物，好看吗？这，是你的菊花？我，不不是，是你的啊，不是，是是我给你的。潘检察官，是不是来错地儿啊，没没有啊，那个。哎，姚真 ，Love，Love， 你个头啊，自己站。不是，哎，你听我解释一下，姚真，你听我解释。哎呀，我是真的不知道这个盒里面包的是菊花呀！我要知道了，我能要吗？再说你生日会，我怎么会送这种花呢？我不是傻吗？难道你不傻吗？你送我菊花什么意思？你是觉得我长得像菊花，所以你挑个菊花送给我。在崭新的。<音>